പാകിക ഇളവ് നൽകിയാൽ പോലും മെയ് പകുതി വരെ അടച്ചിടൽ നീളുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഏകദേശം നഷ്ടമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തെ പറ്റി ഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേകമായും വെവ്വേറെയും വിലയിരുത്തിയാണ് പ്രാഥമിക പഠനം അന്തിമ വിവരം വരാനിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഷ്ടത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തുവിട്ടത് ഒന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിൽ കണ്ടെത്തിയ നഷ്ടം നികുതി ആഘാതത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്നത് അത്ര വേഗത്തിൽ കഴിയുന്നതല്ല ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഗുരുതരമാണ് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികളും പര്യാപ്തവുമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് പഠനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ നടത്തിയ വെബ് സെമിനാറിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും സെമിനാറിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അടച്ചിടൽ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിമൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന നഷ്ടം പതിനാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖലകളും യഥാക്രമം ആറായിരം കോടി രൂപയുടെയും പതിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെയും നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക് ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വരുമാനം നിറച്ചു സെപ്റ്റംബർ വരെ പ്രത്യാഘാതം തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രളയവും നിപ്പയും വരുത്തിയ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ടൂറിസം മേഖല തകർന്നത് പ്രൊമോട്ടർ അടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ടൂറിസത്തിൽ നിന്നും വരുമാന നഷ്ടവും സംസ്ഥാനത്തിന്